すんだったら思いっきり隠す隠さないんだったら思いっきり出す試着室はマジックボックス皆さんこんにちはスタイリストの五十嵐薫ですはい今日はね皆さんが一番夏に気になる二の腕対策、はい、こちらをお話ししたいと思います。まあ、二の腕対策というよりも、どういうものを選ぶと二の腕が目立たないかっていうところ、またどういうものを選ぶと二の腕が太く見えてしまうかという話をさせていただきたいと思います。そんなわけで早速私は、お二の腕を出しております。この状態の二の腕と、あといくつか出す二の腕がどんな風な見え方の違いがあるのかっていうところを比べていきます。どういうもので比べていくかっていうとこれユニクロ U さんキャップのような袖っていうようなことを言ったりとかするんですけれどもフレンチスリーブよりもちょっとちっちゃいぐらいな感じですかねのタイプなんですねでこちらは短めな半袖っていう感じですねあとはこちらボレロなんだけれどもちょっと長めにできていて着た時に後ろが少し長くなってて二の腕の後ろの部分を隠しやすくなってるパターンっていうのをちょっとご用意してみましたまずね、えー、いろいろご覧いただく前にお伝えしなければいけないのが、えー、私たちってこの目の錯覚っていうのでねやっぱりスタイルよく見,見せたりとか背が高く見せたりとか見せたくないところを細く見せたりとかっていうのがあるんですよで私のねもう先輩特許とは言いませんが私がやっぱり一番得意にさせていただいてるのはマキオさんとか、えー、マキちゃんって言ってるんですけれども肩にしょうことによって少しここの二の腕を隠すことによって細く見せるっていうのは散々今まで、えー、過去の動画でも言わせていただいておりますただねこれじゃあもう芸がないじゃないいつもあの人なんかしょってるっていう雰囲気になるのもちょっとなんか尺なのでじゃあしょわなくても細く見せるためにはどうしたらいいのっていうのをご覧いただきたいと思いますではの前にぜひこのチャンネルがお気に召していただけた方は最後までご覧いただいてどうぞチャンネル登録をよろしくお願いいたしますはい着てきたのは先ほどのユニクロ U のコットンブレンドのスリーブニット、はい、どうでしょうちょっとここがあることによって少しだけここの存在が強調されるような感じしませんかさっっきねここまででグッとあったんですよ要はちょっとだけ短くなることによって、えー、ここからここの距離が短くなることによって横の幅が少し感じられるというような状態です、はい、じゃあ次に見てみますはい長さのあるセーターを着てみましたこのセーターって一番腕の太いところで止まってるんですよ目の錯覚って話をしたんだけれども、まあ、錯視って言ってね合格をあって矢印が外側向いてるのと内側向いてるのだったらどっちの方が長く感じるっていうようなものをあとは丸いね円があって周りに小さい円がある場合の丸の大真ん中の丸の大きさと大きい丸があって周りにたくさん丸があるパターンとどっちの方が大きいってで同じ大きさなのにもしかしたら小さいのが周りにある方が大きく見えるとかねそれと一緒で、まあ、スカートあとなんかでもそうなんだけれども自分の足がより綺麗に見えるのはどの長さなのかなっていうこともぜひご自身の持ってらっしゃるスカートとかでも少しずつちょっとチェックしていただきたいんですけれども例えば一番太いところで止まっていると一番太く見える要はふくらはぎでもそう一番自分のふくらはぎの太いところでスカートを止めてしまうとそこから先もすごく太いのねっていうような印象を与えてしまうんですやっぱり細いいとととこころろをを見せて太いところを隠す逆に太いところを全部見せてしまうんだけれども長さをきちんと取って膝ちょっと下ぐらいまでにすることによってさっきのね全部出すことによって細く見えるっていうのと短くなると太く見えるっていうのの原理と一緒で長くして細く見せる短くすると太く見えるっていうことをぜひとも頭の中に入れていただきたいなというふうに思いますそれからちょっとね今度は先ほどお最初にお見せしたじゃあ隠す場合はどういうふうにしたら細く見えるのかっていうのをご覧いただきたいと思いますはい先ほどのねボレロを着てみましたいかがでしょうはいこれぐらいねこれ後ろにちょっと長くなっているから余計に隠しどころ満載っていう感じなんですけれどもこれぐらい隠してしまうってなると割と二の腕対策にはしっかりになるんじゃないでしょうかつまりね隠すんだったら
ら思いっきり隠す隠さないんだったら思いっきり出すはいちょっと腕まくりして出してやれぐらいな感じでぜひともちょっと二の腕対策していただきたいなと思いますいや全部なんてとてもじゃないと出せませんとかなんかちょっとはみちちとかいろいろなんかいろんなここの形状によって変わる気になるところってもたくさんあると思うんですけれども基本的に何かしら羽織るものっていうのをお持ちになればいいと思いますちょっとだけでも羽織るっていうことって十分細さっていうのがここから先は細いのねっていうふうに思わせる想像力っていうものを相手にこう植え付けてしまうっていうのもありなのだから出すんだったら出すでもえちょっとだけ女っぽく隠し見せみたいな感じでやるもしくは思いっきり隠すこの3パターンをぜひ二の腕対策として覚えておいていただけると嬉しいと思いますはいというわけでいかがでしたでしょうかはいこれからね夏本番じゃないですかでねまあいろいろ気になるところがたくさんあると思うので今度ねちょっと夏の痩せ見え効果というものもお話ししていこうかなっていうふうに思っておりますそれでは試着室はマジックボックススタイリストの五十嵐薫でした最後までご覧いただきましてありがとうございましたどうぞチャンネル登録ポチッといいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいですそして LINE の公式アカウントへのご登録もお待ちいたしておりますそれではまた次はコーディネートでお会いしましょうバイバイ